Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai resolver a 12ª questão de um total de 15 para a analista legislativa que aconteceu para a Câmara Municipal de Araras, feita pela VUNESP em 2015. Essa questão está disponibilizada aqui na descrição desse vídeo, assim como do blog do Matemáticas que o endereço está aparecendo aí para vocês. Agora eu vou deixar a questão na, a questão na tela para que vocês resolvam e depois acompanhem a resolução. Ok? Foi! E aí, entenderam a, a questão? Conseguiram resolver? Essa figura já estava na questão e não tenham medo dela. Ela mais ajuda do que atrapalha. Eu já falo isso sempre para vocês. Então vamos colocar os dados que ele deu do problema. Sabendo que BD é uma diagonal e tem isso daqui, o que, que ele quer? Ele quer em graus os ângulos de alfa, a soma dos ângulos de alfa e beta. Então no final de tudo ele quer alfa mais beta. Isso aqui que ele quer. E aí como que a gente vai achar? É o seguinte, só precisa lembrar de uma coisa, que esse triângulo aqui é um equilátero, é um triângulo equilátero, então esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Se todos os lados são iguais e tudo certinho, então cada ângulo desse daqui vale 60 graus. Não é a alfa que vale 60, é esse pedaço aqui que vale 60. Tudo bem? Então, esse ângulo aqui é um pedaço aqui, certo? Mais 60. Esse aqui é 30. Esse pedacinho aqui é 30. E aqui é beta. Só que aqui, ó, a gente tem um outro triângulo. Vocês enxergam? O B, D e C. Aqui é um outro triângulo. Esse ângulo aqui é de 90 graus. Que é de 90 graus. E os outros a gente não sabe. Só que a gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Então, qualquer triângulo que eu tiver, se eu somar esse ângulo com esse e esse, tem que dar 180 graus. E aí é o seguinte, eu vou, ter, eu vou somar todos os ângulos disso daqui. Desse, desse cara... Desse, desse triângulo B, D e C, o triângulo B, D e C, eu vou somar. Então vai ficar 90, eu não vou nem colocar graus, 90 mais beta mais 30 mais... Esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui é o que? É o alfa menos o 60. Vocês enxergam? Que o alfa é tudo isso aqui. E o 60 é esse pedaço. Então esse pedacinho aqui é alfa menos 60. Certo? Então eu somei esse ângulo, que é 90. Eu somei esse ângulo, que é 30 mais beta. 30 mais beta. E eu somei esse ângulo aqui, que é alfa menos 60. E tudo isso é igual a 180 graus. Então agora a gente vai fazer as continhas aqui. Tudo que tem letra de um lado e tudo que não tem para o outro. Letras para a esquerda, números para a direita. Então já tem o alfa... E o beta, ou beta mais alfa, igual. 180 já está do outro lado. O 90 está positivo, ele vai passar para lá negativo, menos 90. O 30 está positivo, passa negativo, menos 30. O 60 está negativo, ele vai passar para lá positivo. Beta mais alfa, igual a 180, opa. 180 menos 90 é 90. Menos 30 mais 60 é 30, mais 30. Certo? Beta mais alfa é a mesma coisa que alfa 
mais beta, que é o que a gente quer. 90 mais 30, 120. 120 graus, isso tá na alternativa D. E aí, entenderam a questão? Vocês viram que o gráfico, o, o desenho mais ajudou a gente do que atrapalhou. Lembrando que os ângulos de um triângulo equilátero são todos iguais, então é 60 graus. E aqui é 90, porque é um ângulo reto. E aqui a gente não sabia, aqui não sabia, mas tudo ficava em função de alfa e beta. E aí a gente montou essa equação. Esse 90 é daqui. Esse beta mais 30 é daqui. E esse alfa menos 60 é daqui. Fechou? Espero que vocês tenham entendido. E voltem o vídeo para que vocês entendam caso vocês tenham se perdido em alguma passagem. Ok? Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos. E vamos deixar a matemática de uma forma muito mais tranquila. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!